ಸತ್ಯಮಾತೈಯಂ ಸತ್ಯಮಾನಿ ಸಮ ಸಂದೇಹವೇ ಆದಿ ಸತ್ಯಮಾಂತ ಸತ್ಯಮಾಂಟ ಸತ್ಯಮ ಪಿಂಡ ಸತ್ಯಮ ಜನನ ಸತ್ಯಮ ಮರಣ ಸತ್ಯಮ ಮರಣ ಸಂದೇಹವೇ దానికోసం కాలెంట్ కాపావరా ఆ ఫోటో తీయడానికి పక్షిలో దీని రాజు అని అంటారు నోట్లో ఆహారంతో వెళ్తుంది అంటే పక్కనే ఎక్కడో గూడు ఉండాలి నాన్న చాలా రార్ బర్డ్ నాన్న నేను వెళ్ళి ఒక స్నాప్ తీసుకొని వస్తాను రే రే చెప్పేది వినరా మనం త్వరగా వెళ్ళాలి అయ్యో ఉదితే దొరకదు నాన్న కొంచెం వెయిట్ చేయండి రే రే త్వరగా రా వాట్ సూపర్ ప్లేస్
హలో రాజశేఖర్ పేరు భద్ర బాగున్నారా బాగున్నాను స్వామి మీరు బయటూరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదుగా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఏమీ లేదు నాకు ఒక పేడ కల వచ్చింది అందుకే ఫోన్ చేశాను ఏమిటి కలగన్నారా ఏమిటా కల అదొదిలే నేను చెప్పిందంతా చేశారుగా ముఖ్యంగా పౌర్ణమి పూజ చేస్తున్నారా స్వామి మీరు చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు క్రమం తప్పకుండా పౌర్ణమి పూజ చేస్తూనే ఉన్నాను ఒక్క పూజ చేయకపోయినా మంత్రానికి శక్తి పోతుంది అందుకే చేసే పూజ పద్ధతిగా చేయాలి లేదంటే మొత్తం కుటుంబం నాశనం అవుతుంది తప్పకుండా చేస్తాను స్వామి స్వామి ఓ చిన్న సందేహం ఈ పూజని ఎప్పుడు ఆపేయచ్చు ఆపేవంటే నీ వంశమే నాశనం అవుతుంది చిరంజీవి మనం ఎలాగైతే నిర్బంధించామో అలాగే ఉంటుంది పొరపాటు చేసి మోసపోవద్దు నీ యొక్క విధి నీకు సహాయం చేసి నా విధి మన ఇద్దరు విధులు అక్కడే ఉన్నాయి అది ఉండే చోట ఉంటే మాత్రమే మనం చాలా ప్రశాంతంగా బతకగలం దాన్ని ఎప్పుడో ఒక గంట కనిపెడుతూ ఉండాలి ఏ సమస్య వచ్చినా నాకు చెప్పండి నేను వస్తాను అలాగే స్వామి జాగ్రత్త కొన్ని రోజులు బయటూళ్ళకి వెళ్ళొద్దు మీ అబ్బాయికి ఈ విషయం చెప్పండి తప్పకుండా స్వామి మీ దగ్గర ఒక విషయం చెప్పాలమ్మా నేను నీకొక విషయం చెప్పాలి నీ కూతురికి అబ్బాయి పుట్టాడు హలో గారు మీకు అబ్బాయి పుట్టారు అలాగా చాలా సంతోషం తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు మీరు మనవాడిని చూసుకునే దానికి ఎప్పుడు వస్తున్నారు వస్తానండి అమ్మా మీరు చెప్పినట్టే జరిగిందమ్మా ఇంకొక విషయం ఈ రోజు నాకు విడుదలని చెప్పడానికి కావచ్చు అవును బయటికి వెళ్ళడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నువ్వు వెళ్ళు ఒకే ఒక విషయం అడగాలమ్మా అది అడిగితే మీరు ఏమనుకుంటారో తెలియడం లేదు అడుగు మీరున్నంత వరకు ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతాను మీరు నాకు మంచే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు విడుదలై వెళ్లారంటే నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడమ్మా కలిసేది దిగులు పడకు నేను త్వరలోనే మళ్లీ ఇక్కడికే వస్తాను చేతిలో చావవలసిన మనిషి వాడు వాడి కథను ముగించి మళ్ళీ వస్తాను ఇదివరకే ఒక హత్య చేసి ఆరు సంవత్సరాలు శిక్ష అనుభవించారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో హత్య వద్దమ్మా ఎవరికీ దొరకని శక్తి మీకు దొరికింది దేవుడి దగ్గరే వరాలు పొందిన మీరు చేపానికి గురి కాకండమ్మా ఆ అబ్బాయిని వదిలేయండమ్మా జరిగిన ఘోరాన్ని నాకు చూపించిన వాడిని ఎలా వదిలిపెట్టగలను వాడు నాకు పెట్టిన నిప్పుని వాడికి తిరిగి పెట్టకుండా వదిలిపెట్టను వాడిని అంతం చేస్తానని నేను చేసిన శబదాన్ని నెరవేర్చకుండా వదిలిపెట్టను చంపాలని ఆరు సంవత్సరాలుగా రాత్రి పవళ్ళు నేను పెంచుకున్న పాగా పగ 
ఎవ్వరూ మార్చలేరు నా దగ్గర నుంచి వీడు ఎన్నటికీ తప్పించుకొని పోలేడు నాగలింగ పువ్వులు అంటే నాగమ్మకి బాగా ఇష్టం చాలా థ్యాంక్స్ నాన్న ఇంత గొప్ప నగరానికి దగ్గరగా ఇంత గొప్ప అంతఃపురాన్ని కట్టి చుట్టూ పూల మొక్కలు వేశారు మన అయ్యంగా ఒక జాయింట్ వెంచర్ వేసి అరవై అంతస్తుల ఫ్లాట్లు వేశామంటే కొన్ని వందల కోట్లు కళ్ళు చూడొచ్చు తెలుసా ఒకటి రెండు ఆస్తులు అయితే పర్వాలేదు ఊరంతా ఆయన ఆస్తులు అయినప్పుడు ఏం చేయగలరు కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనుభవిస్తున్న ఆస్తులు అందువల్ల అలాగే ఉంచేశారు అయ్య గారికి ఐడియాలు ఇవ్వటానికి నా లాంటి బ్రిలియంట్ పక్కన లేడు నేను కనుక కూడా ఉన్నానే అనుకోండి ఈ అంతఃపురాన్ని స్టార్ హోటల్ చేసి అవుట్ హౌస్ ని బార్ చేసి ఈ గార్డెన్ ని గ్లబ్ చేసి దాంట్లో అందమైన డాన్సర్స్ పెట్టి ఆ అడ్డించి ఊరినే పాడు చేసి ఉండేవాడివి ఏదో వాళ్ళ పుణ్యం అంటూ ఆ పాత వైభవం పోకుండా ఈ అంతఃపురం ఇప్పటికీ ఇలా ఉంది అనుభవించకపోతే పో మీరు రండి నమస్తే రండి రండి ఇదిగో వచ్చారుగా నమస్కారం నమస్కారం అయ్యా నమస్కారం నమస్తే పొలిమేరులో మన నాగమ్మ గుడి ఉంది కదా అరే ఊరికే ఉండండి మీరే చెప్పండి మన నాగమ్మ తల్లి గుడి ఉంది కదండి ఆ తిరునాళ్ళ విషయంగా మాట్లాడాలని వచ్చాం సంతోషంగా చూడండి మా అమ్మాయి పుట్టకు పూజ చేస్తుంది తనతో చెప్తే తీసుకెళ్ళొద్ది ఆధార్ కార్డు తో వెయ్యి రూపాయలు మార్చుకోవడానికి వెళ్తున్నట్టున్నాడు అమ్మా గుడి విషయంగా మాట్లాడాలని వచ్చాం అయ్యి గారిని చూడాలి పూజ చేస్తున్నాను కాసేపు ఉండండి పూజ పూర్తి చేసి లోపలికి వెళ్ళి చెప్తాను చూడమ్మా అయ్యి గారిని కలిసి ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా చోట్ల వెళ్ళాలి మమ్మల్ని తొందరగా పంపిస్తే మా కొంచెం సౌకర్యంగా ఉంటుంది పూజ మధ్యలో ఆపేసి వెళ్ళకూడదండి ఏంటమ్మా ఇది ఇది దోశ మాడిపోతుంది మధ్యలో వెళ్ళకూడదు అంటానికి పూజే కదా ఎప్పుడైనా ఆపుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు అదే రే అదే నువ్వు కాస్త మాట్లాడుకో అమ్మా గంగా పూజారి గారు అందరూ వచ్చారు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి చెప్పమ్మా మేము చూసుకుంటాం నువ్వు వెళ్ళి అయ్యి గారితో చెప్పిరా సరే అండి ఇందులో పసుపు ఉంది కుంకుమ ఉంది ఆ పువ్వులు కూడా ఉన్నాయి అంగవస్త్ర పోదారి నువ్వు మనిషిలా పుట్టకుండా పావులా పుట్టావి అనుకో నీకు చాలా పాలు పోసుండేవారు తర్వాత బొట్లు చక్కగా పెట్టండి ఏమా ఆయన పెట్టని బొట్ట అమ్మా ఆయన బొట్టులు పెట్టి పెట్టి ఎనిమిది పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు ఏమిటన్నారు అది కాదండి ఒక గొప్ప కోసం చెప్పానంతే ఆయన బొట్టు పెట్టడంలో ఎస్పెట్టమ్మ వెళ్ళు ఆ పాలు పోసే ముందు మర్చిపోకుండా గంట కొట్టండి ఏమా ఆయన చెయ్యిన పూజ ఆయన కొట్టని గంట ఆయన గుళ్ళో ముప్పై రెండు మంది దేవుళ్ళను కూర్చోబెట్టి గంటలు కొట్టేస్తున్నారు మీ పుట్టకు కొట్టరా చక్కగా కొడతారు నువ్వు వెళ్ళమ్మా నేను చెప్పొస్తాను ఆధార్ కార్డు అమ్మమైన అబ్బాయిని కన్నాడు ఆ పాలు పోసే ముందు మర్చిపోకుండా గంట కొట్టండి ఏమ్మా ఆయన చెయ్యని పూజ లేక ఆడించని గంట ఆయన గుళ్ళో ముప్పై రెండు దేవుళ్ళను కూర్చోబెట్టి గంటలు వాయిం చేస్తున్నారు నీ పుట్టకి కొట్టరా బాగా కొడతారు నువ్వు వెళ్ళమ్మా స్వామి క్యాచి నేను చెప్పొస్తాను ఆధార్ కార్డు అమ్మమైన అబ్బాయిని కన్నాడు నేను చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను ఈ పుట్టలో ఒక పాము వెళ్ళడము తెలీదు రావడము తెలీదు పాము లేని పుట్టకి ఎంత బిల్డప్ చూసారా అద్భుతమైన పుట్టాన్ని ఇంకో డొనేషన్ మొదలు పెడదామా నువ్వు మాట్లాడ చూస్తే వచ్చే డొనేషన్ కూడా చెరగొట్టేటట్టుగా ఉన్నావు ఏం పూజారి గారు చెప్పండి మిమ్మల్ని నమ్మి మన ఊరు గుడిని అబ్జెప్పాం ఒక్క రోజైనా ఈ అమ్మాయిలా చూసుకున్నారా ఆయన పళ్ళంలో ఎంత దక్షిణ పడింది అనేదే చూసుకుంటూ ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలను కుమ్మరిస్తున్నారు చూడండి పూజారి నువ్వు చెప్పే మంత్రాలు వినలేక దేవుడు గర్భగుడి వదిలి పారిపోయాడు రోజు హుండీలో డబ్బులు కొట్టేసి అంగవస్త్రాన్ని ఐరన్ చేసుకుంటూ కాలం గడిపేస్తున్నావు ఇది ఊరికి తెలుసా వెయ్యి ఐదు వందలు కుమ్మరించాలంటున్నావే అవి చల్లవని నీకు తెలీదా ఇకపై వంద యాభై అడిగి వేయించుకుని ఊళ్ళో ఒడ్డికి తిప్పుకుని బతుకుతే రోజు చూసుకో నీకు వడ్డికి డబ్బులు కావాలి నువ్వు ఊరికే ఉండవయ్యా వచ్చి పని చూసుకోవడం మనిసి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావే మీరు చేయండి పూజారి గారు అంతా పూర్తి అయింది ఆ గుడ్డి నేను ముట్టుకొని మీరు ఎవరైనా తీసి పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ కూడా పెట్టాను ఇన్ని గుడ్లు ఒకేసారి తినేస్తే పాముకి డిసెంట్రీ రాదు ఏమిటి 
గుడ్లు అలాగేనా పెట్టేది గుడ్లతో పుట్టిన అలా మూసేస్తే నాగమ్మకి ఎలా ఊపిరాడుతుంది భలే వారండి మీరు విన్నారా నాగమ్మకి బ్రీతింగ్ ట్రబుల్ వస్తుందంట భలేగా గదులు చెబుతోంది సరే సరే అయ్యగా రమ్మంటున్నారు రండి ఉత్తి పుట్టక ఇంత బిల్డప్పిస్తోంది నిజంగా దీంట్లో పావుంటే ఇంకెంత బిల్డప్పిస్తుందో పావుకి బ్రీతింగ్ ట్రబుల్ గాలి కూడా ఇంత వేగంగా రావడం లేదు ఏంటి గుట్టు ఇంత స్పీడ్ గా ఆడుతోంది నిజంగానే పావుకి బ్రీతింగ్ ట్రబులా మనం ఎగతాళి చేసినందుకు నాగమ్మ పగ తీర్చుకుంటుందా బ్యాంకుని ఎలా తీసుకోవడం మగవాళ్ళన్న పొగర్తో ఉంటే చెప్పు తీసుకొని కొట్టు భార్య మీద చేయి చేసుకున్నాడంటే వాడి చేతులు విరిచేసాయి తాగి ఇంటికి వచ్చాడనుకో వాడి మూతి మీద గుద్దు మగవాళ్ళు ఏం తప్పు చేస్తున్నా మర్యాద ఇవ్వాలన్న ఆచారం ఉందిగా మనకి దాన్ని ముందుగా తీసేయాలి ఫేస్బుక్ లో ఈ రోజు నా స్టేటస్ ఏదో నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఏంటి ఊరే ఒక్కసారిగా గదలు వచ్చారు ఏమిటి విశేషం మిమ్మల్ని చూసి చాలా రోజులైంది గుడివైపు వస్తే చూడొచ్చు కదండి ఆ భగవంతు నేదడితే అది జరుగుతుంది అక్కడ అడిగేది నాకేమీ లేదు ఇక్కడ మీరు అడగడానికి చాలా ఉంది మీరంతా ఏ విషయంగా వచ్చారు దేవుడు ఊరే చెప్పి రథం చేయించాలని ఆ విషయంగా వచ్చాం తాగడానికి ముందు నీళ్లు లేవు దానికి ఒక ట్యాంక్ కట్టిస్తే బాగుంటుంది అది మాత్రం చేయరు మా నూళ్ళలో ఒక బస్ స్టాండ్ ఉందా లేదు అవన్నీ వదిలేసి కనిపించని దేవుడికి రథం చేయిస్తాం కిరీటం చేయిస్తామని నెల నెల చందాలు వసూలు చేయడానికి వస్తున్నారే బాగుందా నేను ఇది అడిగాను అనుకో నేను నాస్తి గురాలని నా మీద దుమ్మెత్తి పోస్తారు ఇదేమన్నా పద్ధతిగా ఉందా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ గురికి వస్తారు దేవుడిని ప్రార్థించుకుంటారు మీరు ఎక్కడైనా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు సరే ఆడవాళ్లంతా వస్తున్నారు కదా చందాలు వసూలు చేయడానికి వస్తున్నారే మీతో ఒక ఆడ మనిషి కూడా రాలేదు ఆడవాళ్ళకి ఏం తెలుసమ్మా ఏమిటి ఆడవాళ్ళకి ఏం తెలుసు అంటావా మదర్ తెరిసా ఇందిరా గాంధీ కల్పన చావలా వీళ్ళంతా ఎవరు ఆడవాళ్ళు కాదా ఇలా చూడండి అయ్యా ఏ రోజు మీలో మార్పు వస్తుందో ఆ రోజే దేశం బాగుపడుద్ది వెళ్ళండి వెళ్ళండి అయ్యా ఏమండి టవల్ మర్చిపోయాను కొంచెం ఇస్తారా ఇంకా నిద్రపోతున్నారా ఏం చేస్తానో చూడండి అవునవును రాత్రి మీరు మాత్రం నన్ను డిస్టర్బ్ చేయలేదా ఇప్పుడు నీకేం కావాలి డ్రెస్ కూడా తీసుకువెళ్ళలేదు నా బుజ్జి కాదు టవల్ ఇవ్వండి ఇవ్వను నువ్వే వచ్చి తీసుకో ఇ 
డ్రెస్ కూడా తీసుకు వెళ్ళలేదు నా బుజ్జి కాదు తావలేవండి ఇవ్వను నువ్వే వచ్చి తీసుకో వచ్చేస్తాను కానీ మీరు చూసేస్తే మొహాన్ని బెడ్షీట్ తో మూసుకోవాలి అప్పుడే నేను వస్తాను అంతే కదా సరే ఇంకెందుకుంటుంటే Ah uh, ah uh, ah uh.